హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్ నగర్ మనం ఇప్పటిదాకా క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ చూసాము కాస్ట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ షేర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ మూడు చూసాము కదా ఇంకా లాస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రీటైన్డ్ అర్నింగ్స్ అసలు రీటైన్డ్ అర్నింగ్స్ అంటే గుర్తుందా ఒక్కసారి మీకు రీక్యాప్ ఇస్తాను ఇంతకుముందు ఇంగ్లీష్లో చేశాను మర్చి రబ్ చేశానా సరే కంపెనీ రీటైన్ అర్నింగ్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ రీటైన్ అర్నింగ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటి అనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు కంపెనీకి ఒక వన్ క్రోర్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకుందాము వన్ క్రోర్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఏం చేస్తారు కంపెనీ దీంట్లో ఫస్ట్ ఎవరికి ఇస్తారు డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి డిబెంచర్ హోల్డర్స్ తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి వీళ్ళిద్దరికి ఇస్తారు వీళ్ళిద్దరికి అంటే డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి ఏమి ఇస్తారు ఇంట్రెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఏమి ఇస్తారు డివిడెండ్ అయితే వీళ్ళిద్దరికి ఒక ట్వంటీ ల్యాక్ ఇచ్చారు అనుకుందాం ట్వంటీ ల్యాక్ వన్ క్రోర్లో వెళ్ళిపోయినాయి వెళ్ళిపోతే ఎంత ఉంది కంపెనీ దగ్గర ఎయిటీ ల్యాక్ ఉంది కదా ఎయిటీ ల్యాక్ ఉంది ఈ ఎయిటీ ల్యాక్లో కొ ఎవరైనా కొంచెం తెలివి ఉన్న మేనేజ్మెంట్ అయితే ఎయిటీ ల్యాక్ని మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయరు కొంత అమౌంట్ని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటారు ఎట్లా రీటైన్డ్ అర్నింగ్స్గా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్ని రీటైన్డ్ అర్నింగ్స్గా పెట్టుకున్నారు రిటైన్ అర్నింగ్స్గా పెట్టుకున్నారు పెట్టుకున్నారు అంటే ఇంకెంత మిగిలింది థర్టీ ల్యాక్ ఉంది ఈ థర్టీ ల్యాక్ని ఏం చేస్తారు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి పంచుతారు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఎంత వస్తే అంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఇద్దామని చెప్పేసి ఇంత డివిడెంట్ ఇద్దామని చెప్పేసి పంచుతారు అనమాట అయితే ఇక్కడ రిటైన్ అర్నింగ్స్ ఎవరు పెట్టారు కంపెనీ వాళ్ళు పెట్టారు కంపెనీ వాళ్ళే పెట్టారు మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏముంది ఫిఫ్టీ ల్యాక్ అని తెలుసు కదా వాళ్ళు ఎంత పడితే అంత దాని క్యాలిక్యులేషన్ మళ్ళీ దీంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అనే క్వశ్చన్ మీ బుర్రలోకి రావాలి వచ్చిందా వచ్చింది అంటే చక్కగా ఫాలో అవుతున్నారు సరే వచ్చింది అంటే దానికి ఆన్సర్ ఇస్తాను ఇప్పుడు కంపెనీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ రీటైన్ అర్నింగ్స్గా పెట్టుకున్నారు ఎక్కడి నుంచి ఉన్న ప్రాఫిట్స్లోంచి పెట్టుకున్నారు ఒకవేళ వీళ్ళు రీటైన్ అర్నింగ్స్గా పెట్టలేదు అనుకోండి దీని ఏం చేసేవాళ్ళు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి పంచేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరికీ ఇవ్వంగా మిగిలింది అంతా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి జనరల్గా ఒకవేళ రీటైన్ అర్నింగ్స్ పెట్టకపోతే కనుక కదా అనుకుందాం రీటైన్ అర్నింగ్స్గా పెట్టలేదు అంటే కనుక ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ కూడా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెంట్గా వెళ్ళేది కదా అగ్రీడా ఒకవేళ వెళ్తే ఈ డి ఈ వీళ్ళు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఏం చేస్తారంటే దీన్ని మళ్ళా తీసుకెళ్ళి కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంటే ఫిఫ్టీ ల్యాక్ని రీఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇది ఒక అజంప్షన్ అనమాట మళ్ళీ వీళ్ళు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కంపెనీలో రీఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఎట్లా మళ్ళీ ఈక్విటీ షేర్స్ కొంటారు కొన్నప్పుడు ఏమవుతుంది కంపెనీ వాళ్ళు ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ మీద మళ్ళీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇవ్వాల్సిన డివిడెంట్ వీళ్ళు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కొంచెం అర్థం చేసుకోండి అయితే కంపెనీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ రిటైన్ అర్నింగ్స్గా పెట్టుకున్నారో అప్పుడు ఓకే ఒకవేళ దీన్ని ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చి ఉంటే కనుక వాళ్ళు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి కంపెనీలో రీఇన్వెస్ట్ చేస్తారు రీఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక అప్పుడు దాని మీద ఎంత వాళ్ళు కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇవ్వాలి ఎంత పడుతుంది కాస్ట్ అదే మనకి రిటైన్ అర్నింగ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమైంది కదా ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే కనుక ఫామ్లో అర్థం చేయిస్తాను రిటైన్ అర్నింగ్స్ అంటే కేఆర్ కేఆర్ అంటే ఆర్ అంటే రిటైన్ అర్నింగ్స్ కే అంటే కాస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిటైన్ అర్నింగ్స్ కేడి అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కేపి అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ షేర్స్ కే అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ కేఆర్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ రిటైన్ అర్నింగ్స్ నిద్రలోంచి లేపినా కానీ అయ్యి చెప్పరా అని చెప్తే అసలుకి అని చెప్పేసి మీరు చెప్పాలి అట్లా ఉండాలి నవ్వుస్తుందా వస్తుంది సో ఫామ్లా కేఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చాలా ఈజీ అండి కేఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ కేఈ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అది తీసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ఇది మనకు ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ కదా కేఈ ఇంటూ వన్ మైనస్ చి ఇంటూ వన్ మైనస్ బి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ కేఈ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ తెలుసు టి అంటే ట్యాక్స్ రేట్ ఇది కూడా తెలుసు
ఎప్పుడైనా కంపెనీ ఇష్యూ చేసినప్పుడు దానిమీద ఎంతో కొంత ఖర్చు అవుతుంది కొంచెం ఎక్స్పెన్సెస్ పెడతారు దాన్నే బి అంటాము అది బ్రోకరేజ్ కావచ్చు కమిషన్ అవ్వచ్చు ఇంకేదన్నా అవ్వచ్చు ఇష్యూ చేసినప్పుడు కంపెనీకి పడిన ఖర్చులు బి అర్థమైందా కేఈ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ వన్ మైనస్ బి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత ఈజీ చూడండి మళ్ళీ చెప్పండి కేఈ ఇంటూ వన్ మైనస్ బి ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంతే సింపుల్ ఒక ప్రాబ్లం చూసేద్దాం ఇక మొత్తం మీ బుర్రలో ఉన్న డౌట్స్ అన్నీ పోతాయి ఇక చూడండి ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటే కేఈ కేఈ ఇచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఆఫ్ ది షేర్ హోల్డర్స్ ఈజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ టీ కూడా ఇచ్చేసి ఫార్టీ పర్సెంట్ అండర్లైన్ చేసేసాను ఆల్రెడీ అండ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కమిషన్ ఈజ్ త్రీ పర్సెంట్ కమిషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటున్నాడు కమిషన్ అనేది ఎట్లా ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే బి బి త్రీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు మూడు వచ్చేసినాయి కేఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ బి త్రీ పర్సెంట్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కమిషన్ ఈజ్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షేర్ ద కంపెనీ ప్రపోజెస్ టు యుటిలైజ్ ఇట్స్ రిటైన్ అర్నింగ్స్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది రిటైన్ అర్నింగ్స్ని త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ పెంచుదామని అనుకుంటుంది ఏమన్నా అనుకోరు మనకెందుకు దీనికి సంబంధం లేదు మనకి మనకు కావాల్సింది ఈ మూడే ఫైండ్ అవుట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రిటైన్ అర్నింగ్స్ ఓకే ఫామ్లో మనకు తెలుసు దీంట్లో ఏంటి ట్యాక్స్ రేట్ ట్యాక్స్ రేట్ అంటే ఎంత ఫార్టీ పర్సెంట్ కదా కేఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎంత ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ రాసేసాను ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఎట్లా వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అట్లాగే ఇది ట్యాక్స్ రేట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ అది జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో అట్లాగే ఇంకొకటి ఏంటది కమిషన్ త్రీ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే త్రీ బై హండ్రెడ్ వేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ వస్తుంది ఇది ఇట్లా పెట్టుకోండి ఇక ఇక ఫార్ములా లేసేసేయండి కేఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ కదా కేఈ అంటే ఎంత ఇక్కడ రాసేద్దామా కేఈ కేఈ ఇంత ట్యాక్స్ ఇంత ఇదేంటిది బి కేఈ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ట్యాక్స్ రేటు ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ వన్ మైనస్ బి బి అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంకా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేద్దాం జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో కదా వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ జరో ఒకసారి చేసేద్దాం పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఇంటూ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఇది జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ వచ్చింది దీన్ని మళ్ళా హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేయాలి ఎందుకు చేయాలా పర్సంటేజ్ కోసం ఇట్లా మల్టీప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఇంత అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే చెప్తాను ఉండండి ఒకవేళ కంపెనీ కనుక ఈ ఇది మళ్ళీ ఇష్యూ చేస్తే కనుక రిటైన్ అర్నింగ్స్గా చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత పడుతుంది అంటే కనుక ఈ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ పడుతుంది రిటైన్ అర్నింగ్స్ మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంత పడుతుంది ఇది మీనింగ్ అర్థమైందా స్క్రీన్ షాటా ఇక్కడితో అయిపోలేదు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ వెయిటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చేద్దాం వెయిటెడ్ వెయిటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే ఇక్కడ మన కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ షేర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిటైన్ అర్నింగ్స్ ఇవన్నీ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాటి అన్నిటి వెయిట్ తీసుకొని ఆల్ టుగెదర్ దేనికి ఎంత పడుతుంది అనేసి వెయిటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చేస్తాము ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన బేసిక్స్ ఇవి అర్థమైతే కదా దానికి వెళ్ళేది అందుకని ఇప్పటిదాకా పర్ఫెక్ట్ ఉందండి ఉంటారా ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకేనా అది కాస్ట్ ఆఫ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ అర్థమవుతున్నాయా చెప్పరు మాట్లాడరు ఏమి సరే వీడియోలు చక్కగా ఫాలో అవ్వండి నేర్చుకోండి పది మందికి షేర్ చేసుకోండి ప్లేలిస్ట్లు ఈ ఛానల్ దేవి కాస్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అక్కడ మరి రెండు ఛానళ్ళు మంచిగా ఫాలో అయ్యి దేంట్లో ఏది ఉంటే అది 
పది మందికి షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఓకేనా సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ గుడ్ లక్